ഐ ടി മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ വഴി ഡി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് എസ് എന്ന ഫയൽ തുറന്ന് ദൂരേക്ക് പറക്കുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കി വിമാനത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിനായി ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലെ പ്ലെയിൻ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുക ദൂരേക്ക് പോകുന്നതോറും വിമാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം യൂസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ ഫയൽ ഓപ്പൺ ഇൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് എസ് ഗിവൺ ഇൻ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് and prepare the animation of an aeroplane flying away for the image of aeroplane use the image plane.png given in images 10 the animation should be done in such a way that the size of the plane gets smaller as it moves away run the animation then export the animation in flv format appo idinayittu application graphics synfix studio enna reethiyil thurakka ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചിത്ര ഫയൽ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഫയൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ചിത്രം ചേർക്കുക ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് അപ്പോൾ ഇമേജസ് ടെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലെയിൻ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ പ്ലെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ചിത്രത്തിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ആരോ ടൂൾ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സർക്കിൾ ഒരു ഗ്രീൻ സർക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഏറോപ്ലെയിനെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വിൻഡോയുടെ വലതുവശത്ത് താഴെയായി ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു ലൈൻ ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഫ്രെയിം സീറോ ഫ്രെയിമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനായി സീറോ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമായി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ സീറോ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ ആനിമേഷൻ ഈ പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലെയിൻ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൂരേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലെയിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടു അപ്പോൾ ചെറുതാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ സർക്കിൾ കാണാം ഈ ബ്രൗൺ സർക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുക അനുസരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ചെറുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് മാൻ ഓടുന്ന പോലെ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓഫായി ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലേ ഹെഡിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലേ ഹെഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്ലേ ഹെഡിൽ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാം ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡറാണ് എക്സാം ടെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫയൽ നെയിം നൽകണം ഫയൽ നെയിം നൽകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പി എൻ ജി ആയിട്ടല്ല നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ എഫ് എൽ വി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോൾ ഇത് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി ഇവിടെ ഡോട്ട് നൽകണം എഫ് എൽ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളിത് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എക്സാം ടെന്നിൽ ഇന്ന ഫോൾഡർ ഇന്ന ഫയൽ നെയിമിൽ ഇന്ന ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫയൽ റെൻഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റെൻഡറിംഗ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫയൽ റെൻഡേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് എഫ് എൽ വി ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സേവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്നത് തന്നെ കൊടുക്കുക ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം